हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मेसी डिक्शनरी और सॉल्यूशन फार्मेसी दोनों पे आज का ये जो वीडियो है वो हमारे फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स का एक अगला पार्ट होगा वैसे तो इस तरह के वीडियो हम केवल अपने नया चैनल फार्मेसी डिक्शनरी में अपलोड करते हैं लेकिन आपके कई सारे सवालों का एक जवाब आज के वीडियो में भी है इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए इस सॉल्यूशन फार्मेसी चैनल पे भी इस वीडियो को ऐड करें अगर ऐसे ही वीडियो और आप चाहते हैं पुराने और नए देखना तो आप हमारे नया चैनल फार्मेसी डिक्शनरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो अगर आप सोचते हैं कि पांच मिनट में रेडी टू ईट नूडल्स की तरह ये वीडियो देखें तो कृपया आप कहीं से वीडियो बंद कर दें क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए आज ही नहीं आने वाले पूरे लाइफ में अगर आप फार्मेसी या किसी भी फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट समस्याओं को सॉल्व कर देगा आज टॉपिक में आप देख सकते हैं कि आज हमने टॉपिक लिया हुआ है फार्माकोलॉजी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बाय फार्मेसी के अंदर वो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर ओन लाइब्रेरी क्या आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या आपने कुछ और करके फार्मेसी में बी फार्मा में एडमिशन लिया है आपने ग्रेजुएशन की जगह कुछ और किया होगा या इसके बाद पीजी में करेंगे या कुछ और कोर्स में स्विच करेंगे हर जगह किसी भी कोर्स में आपको आपका साथ देगा वो है बुक्स और आपके बनाए हुए नोट्स लेकिन बुक्स को परचेस करना इतना आसान नहीं है मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं आपको अपनी स्टूडेंट्स लाइफ की तो मैं अक्सर हर साल या कोशिश करता था हर सेमेस्टर में एक बुक तो कम से कम ले लू अगर बुक महंगा हुआ तो मैं सेमेस्टर को स्किप करके साल में एक बुक जरूर ले लिया करता था और आज के डेट में मैंने लगभग लगभग काफी सारे बुक्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लेकिन उनमें से कुछ बुक आज भी मेरे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं हम कुछ तरीकों को फॉलो करते हैं और इसके पीछे का रीजन भी हम देखते हुए चलेंगे अक्सर हम बुक को परचेस नहीं करते हैं हम क्या करते हैं हम किसी के नोट्स को कॉपी कर लेते हैं या किसी बुक की फोटो कॉपी कर लेते हैं मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं लेकिन मेरा सजेशन आज के लिए केवल बुक को प्रीफर करने के मकसद से है तो हम कैसे करें तो आपको क्या करना चाहिए आपको अपनी एक बुक की लाइब्रेरी बननी चाहिए फिर सवाल उठेगा कि बुक तो बहुत महंगे होते हैं फार्मेसी की कोई भी बुक का अगर मैं एवरेज प्राइस देखूं फार्मेकोलॉजी के रेस्पेक्ट में तो कम से कम 800 से स्टार्ट होती है हजार बारह सौ पंद्रह सौ दो हजार तीन हजार और आगे जा सकती है सो अलग अलग प्राइस की बुक होती है कैसे इनको अफोर्ड कर सकें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है क्यों ना हम अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल ले लें आपने घर में देखा होगा अप्लायसेस को खरीदने के लिए फ्रिज कूलर टीवी ऐसी जैसे महंगी चीजों को खरीदने का आपके पास सिंपल सा ऑप्शन होता है ईएमआई आप उसको किस किस में पटाते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है बुक के साथ शायद नहीं क्योंकि अगर आप इसे बुक स्टोर से खरीदेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो भी आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा तो ऐसा कौन सा तरीका है जो आपकी मदद करेगा इस तरह के किस्ट प्रोवाइड करने में तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखा देता हूं इस लाइब्रेरी में से कुछ बुक मेरे पास यहाँ पे अभी है बाकी काफी सारे बुक्स मेरे कॉलेज में रख गए हैं लॉकडाउन की वजह से मैं उनको मैं ले नहीं आया हूं लेकिन कुछ बुक्स जो मेरे पास अभी फिलहाल फार्माकोलॉजी की बाकी तो मेरी अपनी लाइब्रेरी है उस फार्माकोलॉजी की लाइब्रेरी से मैं आपको रूबरू कर आता हूं इन सारे बुक्स को पढ़ने के बाद ही मैं आपके लिए कोई भी एक टॉपिक फार्माकोलॉजी के लेकर के आता हूं काफी सारे आप में से मैसेज करते हैं कि केडी त्रिपाठी प्रीफर कीजिए कैटजेंग प्रीफर कीजिए सतोषकर प्रीफर कीजिए मैं एक बुक को फॉलो कभी नहीं करता ना कभी करूंगा आपके लिए हर एक टॉपिक को अच्छे अच्छे बुक से पढ़ता हूं जहां से जो चीज मुझे अच्छी लगती है वहां से उठा के लाता हूं किसी बुक में डायग्राम अच्छा होगा किसी बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा होगा किसी बुक में फ्लो चार्ट बहुत ही सुंदर होगा एक बुक में सब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ना तो एक बुक को प्रीफर करूंगा तो आप तो लिमिटेड रह जाएंगे केवल एक ही चीज से संतुष्ट हो पाएंगे जबकि जितना सारा चीज और आपके लिए जानने के लिए तो हम सबको बटोर करके एक सिंपल और एक कन्वीनियंट मैनर में एनिमेशन और आपके लिए व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन लेकर के आते हैं चलिए मैं आप को बुक का एकदम शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू देना स्टार्ट करता हूं मेरे पास एक सिंपल सी बुक है जिसमें से कई बार मैंने आपको रेफरेंस के लिए बोला है ये है फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार ये बुक बहुत ही सिंपल सीधे तरीके से लिखा गया है इसको आप बोल सकते हैं मिनी के डी त्रिपाठी और अधिक जानकारी अभी इस वीडियो में नहीं दूंगा किसी दिन और डिस्कस करेंगे ये एक अच्छी बुक है आप चाहें तो ले सकते हैं अंडर बजट में भी आ जाएगा इन सब को समझाने के बाद मैं इस व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा इसीलिए अगर कुछ जानना है कुछ सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए वीडियो लंबा है लेकिन बहुत काम का है यकीन मानिए इसके बाद जो दूसरी बुक है वो इसी ही राइटर की है ये ही सेम पद्मजा उदय कुमार की बुक है फार्माकोलॉजी की इसका का टॉपिक चेंज हो गया है ये है मेडिकल फार्माकोलॉजी ऊपर आपने देखा था पहले बता फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट 
अब यहां पे एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए ध्यान रख करके ये बुक को बनाया गया है हम तो हम हर जगह से मिलने वाली फार्माकोलॉजी बुक को प्रेफर करते हैं दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप इन दोनों को टैली करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आप नहीं पाएंगे थोड़े बहुत प्लस माइनस आगे पीछे टॉपिक टौ, एड हुए हैं बट नथिंग इज डिफरेंट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है नाइनटी सेम टू सेम है तो आपके लिए जो कन्वीनियंट लगे वो आप प्रीफर कर सकते हैं लैंग्वेज ईजी है सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कुछ टॉपिक को बहुत ही अच्छा भी समझाया गया है इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी बुक की जो कि एक मस्ट है बुक है मैं दो कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आप ले सकते हैं लेना है कि नहीं लेना वो आपके ऊपर है लेकिन कुछ बुक्स को मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा मस्ट है बुक में से उनमें से पहली बुक है केडी त्रिपाठी चाहे आप आयुर्वेदिक के स्टूडेंट हो चाहे वो फार्मेसी के हो फार्मेसी में भी डिप्लोमा डिग्री अलग अलग मत करें दोनों का लेवल एक जैसा है अपने आप को लोग डिप्लोमा को कमतर समझते हैं बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं निपटाव पढ़ना चाहते हैं वो आपकी प्रॉब्लम लेकिन दोनों एक जैसा ही है दोनों को इक्वल वेटेज देना है तो कोलोजी तो दोनों में है तो आप छोटी मोटी कुंजी पढ़ के पास होना चाहें डिप्लोमा में वो आपकी श्रद्धा भक्ति लेकिन अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको ये केडी त्रिपाठी तो मस्ट हैव है ये हमारा ग्रंथ है इसको हमको पढ़ना है इसको समझना है इसमें हर एक जानकारी आपको मिलेगी तो ये एक पहली रिकमेंडेशन मेरी मस्ट है बुक में से उसके बाद जो मेरे पास ये सारी बुक जो आप देख रहे हैं मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है और इन सब पर्सनल लाइब्रेरी को मैंने एक दिन में परचेस नहीं किया है उनके पीछे ये लॉजिक चलेगा थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा भी दूसरी बुक है सतोषकर इसको आप देख सकते हैं फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरापोटिक्स बाय सतोषकर आर एस सतोषकर ये भी एक अच्छी बुक है कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे हैं और कुछ पॉइंट को इसमें उतने इजी तरीके से एक्सप्लेन नहीं भी किया गया है तो प्लस माइनस वाली बुक है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं देखने के बाद परचेस करें पहले से परचेस ना करें लेकिन कैडी त्रिपाठी आप बिना देखे ले लें उसके बाद दूसरी जो हम बुक प्रेफर करते हैं वह है आपका रॉज एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अब अगर आप सोच रहे हैं कि फार्माकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक बता रहा हूं ये क्या रिलेशनशिप है तो सबसे बड़ी गलती 90 परसेंट स्टूडेंट जो करते हैं वो यही करते हैं जिनको फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है वो सीधा फार्माकोलॉजी पढ़ने लगते हैं बट आप ही बताइए क्या कोई बड़े बड़े फॉर्मूला को बड़े बड़े मैथ्स के इक्वेशन को बिना पहाड़ा जाने बिना गिनती जाने जान सकता है अगर आपको टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर बताना है तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा टू क्या है प्लस का मतलब क्या होता है और दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसे आता है तो ये हमारी बेसिक्स है फार्माकोलॉजी का पूरा हिस्सा कुछ ड्रग को बस छोड़ दें तो पूरा हिस्सा तो इसी पे बेस्ड है इसी से तो निकला है तो फार्माकोलॉजी की मदर जो कह सकते हैं हम लोग वो यही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसको आप लोग बेसिक तरीके से फर्स्ट सेम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं ये अगर आपका बेस मजबूत नहीं हुआ फार्माकोलॉजी का आधा परसेंट आपके सर से ऊपर निकल जाएगा तो पहले क्या करना चाहिए एक सही तरीका जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कॉलेज में स्टार्ट करने से पहले कभी कभी मौका मिलता है इस टॉपिक को लेने का तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यही से बेस बना के मैं वहां तक लेके आता हूं बट अगर डायरेक्टली मुझे उनको फार्माकोलॉजी पढ़ाना पड़ता है तो मेहनत मुझे यहीं से करनी पड़ती है अगर आपको किसी भी ऑर्गन सिस्टम पे समझ पढ़ानी है पकड़ बनानी है तो उस ऑर्गन सिस्टम के बेसिक तरीके को जानना होगा कार्डियोस ड्रग पढ़ेंगे हार्ट पर टेंशन एंजाइना सब चीजों जानेंगे रिदिया जानेंगे पहले ये तो जान लें कि हार्ट कैसे काम करता है हार्ट के फंक्शन में कौन कौन चीजों को इन्वॉल्व होता है तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से ये मेरा मूल मंत्र है गुरु मंत्र आज अगर आप मानते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एंटीबायोटिक जीआईटी या कोई भी ऐसी ड्रग रेस्पेक्टिव सिस्टम कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरू करें इस बुक से ये दूसरी मस्ट है बुक में से है आपकी लाइब्रेरी का दो हिस्सा मैंने अलग कर दिया आप खरीदें ये और खरीदें केडी त्रिपाठी मुझे किसी बुक से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ना हम ऐसा चीज कोई काम करते हैं यह मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपकी इच्छा है बाकी चीज की उसके बाद एक और बुक है जिसको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को या उन स्टूडेंट्स को जो जी पैट की तैयारी करते हैं स्पेसिफिक रेफरेंस टू फार्माकोलॉजी ये है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाय स्पर्स गुप्ता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको रखना बहुत जरूरी होता है लेकिन वो आप खरीदे ही ये जरूरी नहीं है ये कैटेगराइज कर दिया मैंने उन लोगों के लिए जो या तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए जीपेट की तैयारी करना चाहते हैं या जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या जो एमबीबीएस स्टूडेंट आगे पीजी करना चाहते हैं तो उनको लिए उनके लिए ये बुक बहुत जरूरी है बाकी स्टूडेंट चाहे तो देख सकते हैं परचेस करना कंडीशन नहीं है इसमें आपको मिलेगा थ्यूरी और थ्यूरी के साथ उनको टॉपिक को समझाते हुए डिटेल में ना जाकर
टेबल देगा और आखिरी में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे तो ये आपके जी पैट नाइपर या कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम रेलवे हो आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हो जेल हो ड्रग इंस्पेक्टर हो उसमें फार्माकोलॉजी को अगर आपको पकड़ बनानी है तो यह बुक आप जरूर प्रीफर कर सकते हैं इसके बाद जो हमारी एक और बुक है वन ऑफ माई फेवरेट बुक बट नॉट ऑल रिस बट इट इज वन ऑफ देम ये है आपका लेपिन कॉर्ड इलिस्ट्रेटेड रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी ये बुक ऐसी है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसान होगी केडी त्रिपाठी तो मस्ट हैव हो गया आपके लिए रॉजन विल्सन मस्ट हैव हो गया इसमें आप 50-50 के केस में इसको रख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं इसमें डेप्थ में आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द केस इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल सरल और एक बार में समझ में आने वाली है फॉरन ऑथर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी इसमें इंक्लूड है लेकिन लैंग्वेज बड़ी ईजी है केडी त्रिपाठी की थोड़ी समस्या ये रहती है अक्सर बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंगली उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है जो एक बार में समझ में नहीं आता ये बुक के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एक बार पढ़ेंगे एक बार पढ़ने में ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा अब अब 80 परसेंट आपको क्लियर हो जाएगा दोबारा देखेंगे दोबारा उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा लेकिन इसमें टॉपिक को डेफ्थ में एक्सप्लेन नहीं किया गया मतलब जितना जरूरत है उतना ही दिया गया है ज्यादा अगर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं डिटेल में आ जाते हैं तो थोड़ा सा फीडबैक वहां पर नहीं फीडबैक बढ़ता तो अगर आप चाहें तो ये भी रख सकने वाले में से एक है ये अच्छी बुक है लैंग्वेज बड़ी ईजी है इसका एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज फ्लो चार्ट और डायग्राम है इन्होंने बड़ी सुंदरता से फ्लो चार्ट और डायग्राम में कई चीजों को इंक्लूड किया है हम जो एनिमेशन बनाते हैं उनमें से 20 टू 25 परसेंट इस बुक से लिया गया होता है तो ये होगा एक और रिकमेंडेशन फिर मैं बात करूंगा आपको एक और बुक की कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद मैक्सिमम मेरे टॉपिक के रिफरेंस इन्हीं में से एक होते हैं लेकिन ये पुराना एडिशन है फर्स्ट एडिशन का नाम था कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बट अब ये एडिशन चेंज हो गया है और ये नया जो एडिशन आया है उसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कलर अपेरियंस नाम सब कुछ चेंज हो गया अब इस नाम से आ रही है यह है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी द सेकंड एडिशन वो फर्स्ट एडिशन था ये एक और तीसरी सजेशन है मस्ट है बुक तो आप इसको भी आप उस लिस्ट में डाल दें अगर आपके पास फाइनेंशियल रिकमेंडेशन होता है तो आपको ये तीन बुक तो लेनी ही चाहिए इसमें हर एक चीज बहुत ही बैलेंस तरीके से दिया गया है आपके कॉन्सेप्ट के हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया गया है अगर आप पीजी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है अगर आप जीपे की तैयारी कर रहे हैं नाइपर कोई भी एग्जाम तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप सेशनल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि रेगुलर बी फार्मेसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये बुक होनी ही चाहिए इस बुक में बहुत कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम भले उतना अट्रैक्टिव कलरफुल नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले डायग्राम है जो एक बच्चे को देखते ही समझ में आ जाए अभी मैं अपनी बात मानू तो मेरी भी कुछ कमियां हैं केडी त्रिपाठी के बहुत सारे डायग्राम को देखकर मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं इतने कॉम्प्लेक्स और अलग टाइप के इसमें मिक्सचर होते हैं हालांकि वो अच्छे हैं मैं उसकी कोई बुराई नहीं करना चाहता लेकिन मेरा दिमाग उतना नहीं है कि मैं उस चीज को समझ सकूं तो ऐसे कई सारे जो चीजें हैं वो इनमें सिंपल से तरीके से समझाया गया है समझना इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें बड़ी बखूबी से इन चीजों को एक्सप्लेन किया तो ये एक और मस्ट है बुक में आप डाल सकते हैं इसके बाद एक और बुक जो मेरे पास करंट में है वह है आपका रैंग एंडल या ऐसे कुछ लोग कैटजन भी बोलते हैं फार्माकोलॉजी ये बुक एक फार्माकोलॉजी की अच्छी बुक है लेकिन इनमें कई सारे टॉपिक को अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया गया है कुछ लोग पसंद करते हैं मेरा पसंदीदा बुक में से ये उतना नहीं है कुछ टॉपिक्स को जरूर प्रीफर करता हूं डायग्राम्स कुछ हद तक हमको अच्छे से मिल जाते हैं कुछ बेसिक टॉपिक अच्छे से मिल जाएंगे बट बाकी टॉपिक में जस्टिफिकेशन मुझे इजी तरीके से फिलहाल तो नहीं लगता लेकिन मैं इसको यूज करता हूं अब ये जो बुक मैंने बताई है उनके बाद एक बुक और मेरे पास बचता है जो छोटा है लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत बड़ी मदद कर देती हैं ये है ड्रग्स फार्माकोलॉजी यानी कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उस क्लास के अंदर के टॉपिक्स के ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक बुक एक बार में ये चीज जरूर देखनी चाहिए इनमें कैटेगरी वाइज टॉपिक वाइज यूज क्लासिफिकेशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन सब चीजों के बारे में बताया गया है तो आज के अभी जो मेरे पास बुक थे उनको मैंने आपको दिखाया क्यों दिखाया ये भी सुन लीजिए कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि केडी त्रिपाठी को फॉलो करिए लिपिन कॉर को फॉलो करिए भाई एक ही बुक सब कुछ तो नहीं हो जाता क्या आप अपने आप को इतने तक ही सीमित रखेंगे आप नैरो स्पेक्ट्रम बनेंगे या ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनेंगे ये आपके ऊपर है हम कभी नैरो पे ना जाएंगे ना कभी आपको जाने देंगे ब
ऑब्वियसली मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में कई सारे स्ट्रगल किए हैं हमारा बैच फर्स्ट बैच था तो हमको कभी भी बुक पूरी पूरी मिल नहीं पाई हमने अरेंज किया जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ते गया कोर्स फार्मोकोलॉजी में इंटरेस्ट आते गए हमने इन चीजों के बारे में डिसाइड करना स्टार्ट किया मेरी आदत थी हर सेमेस्टर में पॉसिबल हुआ तो एक बुक अगर सेमेस्टर में परचेस नहीं कर पाया तो कम से कम साल में एक बुक तो मैं परचेस करता ही करता था बुक के नाम से हमारे घर में फुल सपोर्ट है हमारे सारे फैमिली मेंबर एजुकेशन फील्ड जुड़े हुए हैं तो हम कुछ में कंप्रोमाइज कर लेते हैं लेकिन बुक में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते फिर भी ये तो मेरी बात हुई आप में साथ अगर ये प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो तो कैसे करें बड़ा सिंपल सा उपाय है वो है आज का ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन आपके पास तो मोबाइल है अब मोबाइल कोई नॉर्मल मोबाइल तो होगा नहीं व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा सबके पास एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन की वैल्यू तब है जब उसमें आप नेट रिचार्ज करेंगे और अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली नेट का रिचार्ज कम से कम तीन सौ रुपए से तो स्टार्ट होता ही है तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको एडजस्ट कर दें अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए एक स्मॉल टोकन अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे तो बड़ा आसान हो जाएगा मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कैसे अपनी लाइब्रेरी बिल्ड करते हैं पहले बेसिक बात कर ले अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी के तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है लाइब्रेरी मतलब होता है एक ही टॉपिक के कई सारे बुक कलेक्शन करना एक ही टॉपिक के साथ साथ एक ही सब्जेक्ट की कई सारे बुक कलेक्ट करना ये तो आपके डिपेंड करता है लेवल से स्टार्ट करना होगा हमको बेसिक लेवल पे यानी कि इंक्लूडिंग ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन योर सेमेस्टर न सिर्फ फार्माकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं बल्कि उन सारे सब्जेक्ट की जो कि आपके सेमेस्टर में है पांच सब्जेक्ट हैं तो पांच बुक की लाइब्रेरी छह सब्जेक्ट हैं तो छह बुक की लाइब्रेरी स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हैं फार्मा कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं तो अपने अपने फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी की इनकी लाइब्रेरी लाइब्रेरी आपको बनानी ही है कोशिश करें कि फोटो कॉपी कराने से अच्छा है कि आप बुक पे प्रेफर करें देखिए बुक की तीन कैटेगरी हो सकती है प्राइस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक होता है लो बजट जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है इसका जो प्राइस होगा वो मैक्सिमम पांच तक हमने इसको कैटेगराइज किया है अपने हिसाब से आगे पीछे हो सकता है दूसरा है मीडियम बजट ब्लू कलर में डिनोट किया है ये अप टू हजार से पंद्रह सौ के आसपास जा सकता है तीसरा है एक एक्सपेंसिव बुक जिसको रेड कलर से डिनोट किया है और ये स्टार्ट ही होता है पांच सौ रुपए से आगे तो कितना भी जा सकता है पांच सौ रुपए पंद्रह सौ रुपए से स्टार्ट होगा वो आगे तक जा सकता है मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स अभी भी नहीं है जो मैं चाहता हूं लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूं उनकी महंगे प्राइस की वजह से सो इन बुक के कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को देख सकते हैं अपना अपना क्राइटेरिया अलग हो सकता है अगर बुक का प्राइस पांच सौ रुपए है तो परचेस कैपेसिटी देखिए ये एक एक मैथमेटिक इक्वेशन है परचेस कैपेसिटी ग्रीन के लिए कितना है मैक्सिमम आपको एक महीना या दो महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक महीने में करते हैं अगर ढाई सौ रुपए तो आपको दो महीने में हो जाएगा अगर आप पांच सौ एक महीने में करते हैं तो आपको एक महीने में ही आ जाएगा तो ये आपके अपने फिजुल खर्च को बचा करके यूटिलाइज करने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बचाते हैं वही तो आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप पर्सनल लेवल अभी मैं पूरा पर्सनल लेवल पर बात कर रहा हूँ ग्रुप पे आया नहीं हूँ तो आप पांच की बुक को हद से ज्यादा एक या दो महीने में मैक्सिमम दो महीने परचेस कर सकते हैं सीरियस अगर चाहते हैं तो फिजूल खर्ची में इधर उधर के खाने पीने आज करने में वो गवाएंगे तो शायद आप तो पूरे सेमेस्टर में कभी खरीदेंगे नहीं कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे फार्मेसी पास लेकिन बुक नहीं अपने पास फॉर्म ऑफ कॉफी होगी लाइब्रेरी भी डिपेंड रहेंगे ये चीजें हैं। दूसरा अगर आप इस ब्लू कैटेगरी को देखते हैं मीडियम बजट को तो उसकी खर्च जो आपको लाए मैंने कम से कम 1500 तक जाएगा मैक्सिमम हजार से 1500 के आसपास तो आपको दो से चार महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप चार सौ रुपए पर मंथ के हिसाब से करते हैं तो तभी आप इस रेंज तक पहुंच पाएंगे धीरे धीरे जमा करें और बुक ले लें और अगर कोई महंगी बुक है रेड कैटेगरी की स्टार्ट फ्रॉम पंद्रह मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं तो आपको कम से कम एक साल लगेंगे अगर आप इसी बजट पर जाना चाहते हैं तो कम से कम बारह महीने आप अप्लाई करें तो जाकर के इस तरह के तीन चार सौ बुक में आपका आएगा ये तो अपना अपना कैटेगरिया हो गया मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूं जो सस्ती है वो लेते जाइए जो महंगी है उसको थोड़ा धीरे धीरे लेकर जाइए ये हो गया लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी का एक ग्रुप बनाना अगर ग्रुप आपके दोस्तों का है बहुत ही अच्छी बात जूनियर का है और अच्छी बात अगर सीनियर का है तो बराबर है तीनों चीजों आप यूज कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा डेडिकेशन लगेगा लेकिन सिंपल तरीका है एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं आपको क्या करना चाहिए एक बुक का प्राइस अगर दो हजार रुपए है तो एक बेस्ट बुक यानी कि इस तरह की बुक खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कम से कम बारह से अठारह महीने लगाना पड़ेगा तब जाकर के ये पैसे जमा हो
कुछ पर्सन जूनियर रखे वो बड़ा काम का चीज होगा क्यों वो यहां समझ जाएंगे तो आपके पांच लोगों की ग्रुप बनती है और दो हजार रुपए का ग्रुप है तो कम से कम एक स्टूडेंट तीन सौ रुपए पर मंथ जमा करता है इन्वेस्टमेंट करता है तो पर मंथ तीन सौ के हिसाब से पांच लोगों का पंद्रह सौ रुपए हो जाएगा तो एक महीने में ही आपकी वो बुक आ जाएगी पांच लोगों की पंद्रह वाली बुक आ जाएगी और अगर आप दस लोगों का ग्रुप बनाते हैं और हर मंथ तीन इन्वेस्ट करते हैं तो तीन सौ 10 is equal to 3000 आप ऐसी दो बुक या ऐसे इसकी कैटेगरी की एक बुक और ऐसी इस कैटेगरी की आप छह बुक ले सकते हैं ये कैटेगरी डिसाइड करना आपके ऊपर है कैसे कलेक्ट करने का एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप इसमें से जो बुक चाहे वो आप खरीद सकते हैं एक ही बार में आप छह सब्जेक्ट की इस तरह के नॉर्मल बुक ले सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया भी वो ले सकते हैं दो ले सकते हैं या आप इसके हिसाब से जमा कर सकते हैं ये बात हो गई इंपॉर्टेंट यहां पे अब इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपकी इच्छा है तो इसको कैसे करें ये देखिए अब ये जरूरी पॉइंट है हाउ इसके लिए होता है प्लानिंग सबसे पहले आपको लाइब्रेरी बनानी है लाइब्रेरी बनाने से पहले आप जब पांच लोगों का या दस लोगों का ग्रुप बनाएंगे तो उनके साथ एक बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी पहले बनानी है या सेमेस्टर वाइज लाइब्रेरी पहले बनानी है आधे से अधिक लोगों का जवाब होगा सेमेस्टर वाइज क्योंकि भैया पास होना पहले जरूरी है उसके बाद बाकी चीजें सेमेस्टर वाइज मतलब होता है एक सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट हैं सबकी बुक एक साथ आ जाए तो वो आप खरीद सकते हैं या स्पेसिफिकली एक बुक दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है इससे क्या फायदा होगा पहले ये देख लें अगर आप एक बुक खरीदते हैं और पांच लोगों का ग्रुप है तो आप क्या करेंगे एक आदमी को सात दिन का मौका दें या दस दिन का मौका दें और उसको पूरी बुक पांच बुक अगर आपने खरीदा पांचों बुक उसको दे दें दस दिन के लिए हफ्ते दिन के लिए और उसे बोले कि केवल और केवल यही काम करे एक पर्टिकुलर टॉपिक या दो पर्टिकुलर टॉपिक या एक यूनिट जो आप डिसाइड करना चाहें उसके जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं हर एक बुक में पांच बुक होगी तो पांचों बुक में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को केवल और पेंसिल से अंडरलाइन करे अंडरलाइन करने के बाद काम खत्म एक ही सब्जेक्ट का है तो पांचों बुक के ऊपर एक टॉपिक करें अलग अलग सब्जेक्ट के हैं तो अलग अलग टॉपिक करें अब वो अगले दिन दूसरे को ट्रांसफर कर दे कि इनमें से एक बुक को मिलाकर के नोट्स बना ले दूसरा अगले को दस दिन बाद ट्रांसफर करें तो ऐसे सब जब पढ़ेंगे सब पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सबके एक एक यूनिट के बुक को मिलाकर के कंपाइल्ड बनेगा अगर एक ही सब्जेक्ट का है तो अगर फार्मोकोलॉजी के पांच बुक हैं, पांचों को पढ़ने के बाद आपके पास बेस्ट नोट बनेगा एक यूनिट का किसी में से डायग्राम उठाया किसी में से फ्लो चार्ट किसी में से थ्योरी किसी में टेबल किसी में कुछ और अच्छा दिया किसी में मेमोरिक्स किसी में कुछ और आपको फिर पांच बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक कंप्लीट नोट बन जाएगा आपका खुद भी पढ़े जूनियर्स को भी बांटे और बाकी को शेयर भी करें तो ये है क्योंकि हमारा मंत्र जानते हैं वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग तो शेयर करें बड़ा अच्छा लगता है शेयर करने में अब इसकी तरीका हो गया ये लाइब्रेरी का आपने साइड किया दूसरा है अकाउंट अब आप एक रजिस्टर बना कर रखें और उसमें नोट करते चलें कि किस स्टूडेंट ने हर महीने पैसा जमा किया पूरा हिसाब होना चाहिए अगर पांच लोग का ग्रुप है एक छोटा सा रजिस्टर बहुत चलेगा अब उसमें नोट करते जाए इसका इसका इतना इतना जमा हुआ ये पैसे का हिसाब हो जाएगा आपका उसके बाद देखिए मेंटेन रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिना काम नहीं चल पाएगा मेंटेन रूल मतलब हम लोग में से काफी सारे बच्चे स्टूडेंट में जो कॉलेज में देखते हैं वो क्या करते हैं लाइब्रेरी से बुक इशू करते हैं कहीं कहीं का पढ़ना जैसे तैसे रखते हैं पेन पकड़ते हैं अंडरलाइन करते हैं कवर लगा नहीं लगा फटा नहीं फटा इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो उनका बुक है ही नहीं ना जब अपना होता है तो दर्द फील होता है मैंने आज तक कभी कोई बुक को कहीं से भी फटते हुए नहीं देखा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इस बुक के ऊपर भी मैंने एक लेमिनेट करवाया हर एक बुक में आपको इस तरह के लेमिनेशन मिलेंगे जो बुक को फटने से रोकते हैं तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है हर एक बुक में आपको जितने भी बुक देखेंगे आपको हर जगह लेमिनेट दिखेगा ये लेमिनेशन कभी भी इसके ऊपर खराब होने नहीं देगा और ये लंबी लाइफ बना देगा तो मेंटेन करें जब भी कभी बुक करते हैं इस तरह के प्लास्टिक के लेमेशन लगवा लें पंद्रह से बीस रुपए में लग जाते हैं वो नहीं लगाना चाहते हैं तो पेपर न्यूज पेपर को कवर लगा लें और मेंटेन करें कि कोई भी आदमी को कि सबका अपना इन्वेस्टमेंट है इसलिए कोई ऐसा करेगा नहीं फिर भी मेंटेन रखें कि वह साफ सुथरी हो ताकि लंबी चले ये हो गया आपका उसके बाद देखिए रिटर्न का पॉलिसी अब अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर में ये चीजें शुरू करी करना एक ना एक दिन तो एट सेमेस्टर के बाद निकल जाएंगे फिर कैसे करें आपका पैसा क्या होगा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है दो चीजें कर सकते हैं रिटर्न की पॉलिसी या तो आप अपना बुक वापस ले लें जिस वैल्यू को आपने डिपॉजिट किया था उस वैल्यू के इक्विवेलेंस वो आप वो बुक ले लें जो आपने परचेस करके दिया था या जो आप उसमें से लेना चाहते हैं वो बुक वापस ले लें दूसरा मनी वापस ले लें या आप बुक नहीं लेना चाहते हैं आप आगे कैरी और चेंज करना चाह रहे हैं तो पैसा वापस ले लें लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है पैसा वापस लेने का एक सिंपल
तरीका है एक फाइनल रूल नहीं है वो अपने आप बना सकते हैं उसके बाद दूसरा है आप ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यू मेंबर को ऐड करें अगर मैंने कहा पहले से कि अगर आप इसमें जूनियर को ऐड करते हैं तो क्या फायदा होगा अब ये जूनियर कैरी ऑन करते जाएंगे आप पास होते जाए वो बुक की वैल्यू आपको जूनियर के आती जाएगी और हर साल इसमें जूनियर तो ऐड होंगे ही होंगे जूनियर जब ऐड होंगे तो वो पूरा सिक्वेंस चलता रहेगा आपके पैसे भी आपको मिलते जाएंगे आपकी बुक भी मिल गई आपकी लाइब्रेरी भी मिल गई क्योंकि तो दोनों ऑप्शन है आप बुक भी ले सकते हैं और आप पैसा भी ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपने क्या होगा इतना कि आप काफी सारे बुक ले सकते हैं ये दोनों में आपको रिटर्न हो जाएगा ये एक और इंपॉर्टेंट बात कभी भी ग्रुप को ओवर लिमिट ना कर दें ओवर एक्साइटमेंट में आकर पचास पचास लोगों के ग्रुप ना बना लें इससे प्रॉब्लम के सिवा और कुछ नहीं होगा क्योंकि तो ज्यादा भी तो ठीक नहीं है मैक्सिमम दस लोगों का एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप बैलेंस कर दें चार सेमेस्टर होते हैं इवन और मिला करके तो आप उनको परसेंटेज पे बांट दें 25 परसेंट पर सेमेस्टर के हिसाब से रूल बना लें कि 25 परसेंट व्यक्ति इस इस सेमेस्टर से होंगे आप चाहें तो 50 परसेंट अपने सेमेस्टर में भी रख सकते हैं बाकी को 25 25 के हिसाब से ऊपर या 25 नीचे आप रख सकते हैं वो आपके ऊपर के ऊपर है तो ये था मेरा आपके लिए आज का सजेशन फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे कई सारे सजेशन मैं आपके लिए दूंगा क्योंकि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है हमको आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जैसे बच्चे आगे जाकर के अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करें और कहीं ना कहीं आप फिर ऐसा ही दूसरों के साथ करें जो आपने चैन रिएक्शन देखिए तो भला होना चाहिए किसी का अपने को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए अपने को सेटिस्फेक्शन चाहिए जो भी आपका सपोर्ट रहता है जो भी आपका प्यार रहता है उससे ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या पैसे आज हैं कल चले जाएंगे आपका सपोर्ट आज है कल को और मिल जाएगा ये तो गारंटी है हमारी तो आप क्या करें अगर आप इस तरह के नॉलेज को और लेना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ सोशल फार्मेसी के साथ जुड़े ही रहिए दूसरा जो चैनल है मेन जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे नए चीजें लाने वाले हैं इस लॉकडाउन के बाद और इस फाइनल कोलोजी के बाद काफी सारे आपके लिए आएगी और ये मेरी गारंटी है कि आपका जी पैक्ट हमारी जिम्मेदारी ये आप टैग मार्क रखें तो आपके लिए अच्छा होगा लेकिन ये सब चीजें आपको यहां नहीं मिलेंगी आप चाहते हो कि इसमें हमने थ्योरी पार्ट ऐड किया है अगर आप चाहते हैं इस तरह के मटेरियल लेना तो हमारा जो नया चैनल है फार्मेसी डिक्शनरी इस पर विजिट करें इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें ना हो तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम कभी आज तक ना बोले हैं ना बोलेंगे कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीजें हमको शूट नहीं करता तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें नहीं तो कोई बात नहीं थैंक यू सो एट लास्ट एक बार फिर से कहूंगा कि आप अपना बुक बैग जरूर बनाए कुछ फालतू चीजें खर्च करें ना करें ऐशो आराम में रहें ना रहें एक सेमेस्टर में कम से कम एक बुक पर्सनल या इस तरीके से जरूर बना लें यकीन मानिए आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे बुक्स के लिए इंटरेस्ट जगेगा कि आप अपना कंपैरिजन अपने आप से ही करने लगेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है ऐसी मेरी उम्मीद है बाकी तो मानना नहीं मानना आपके ऊपर है शुभकामनाओं के साथ थैंक यू नमस्कार